हाई फ्रेंड्स राष्ट्रव्याप्त ग्राम वाली मरी वार्ड वाली या इंटरव्यूस को मंदिर अभ्यर्थ जीरो मन ने स्टूडेंट तो वाले क्वेश्चन अड़गर मे मुको तस्तमने बट फ्रेंड्स मेम दगर मंडल पैध के अड़ाज इंटरव्यू जरग् ले अंदव सायंकाल टन जी का अब अभ्यर्थ मध्यान महिला अभ्यर्थ मैं विकलांगल के मत इंटरव्यू उ सो इंटरव्यू अगर अभ्यर्थ रिक्वे जी सो मे एट क्वेश्चन अड़गारो मैं अभ्यर्थ टीपी स्टडी अभ्यर्थ ले मर अभ्यर्थुकनेमी इंटरव्यू क्वेश्चन चपते वालू को धैर्य में उठर का महिला काबटे वालम इबंध पड़ता ले सर मैं वीडियो में कष्ट लेदोल अरस्तार अंदर मैं ब्रदर वो सर मैं ब्रदर वो इंकोद अम्मे रेडी उपाने ब्रदर वे वो चप्दूस जी सो अंदव मैं डैरक्ट वाल तो लाइव चेयलेको सो काबी अच्छे वाले एट्ड क्वेश्चन अड़गर अमे अड़गे वाले वाटर वाले समाधान चुनम जो सो अद विधा मन दूर प्राता को अभ्यर्थु फोन सर मे क्वेश्चन अड़गर सो मैं जॉब वो रादा अड़क जी अंदवल रेप खचिंग मंडल पैधि इंटरव्यू जो है मे डक्ट वाल दिल्ली मे वाल बड़ी वैंने अभ्यर्थ लाइव का वाले एट क्वेश्चन अड़गारो मे मुझे मैं खचिंग उतमे क्वेश्चन अड़गर एमी अ चूस ओके फ्रेंड्स अच्छे मन इंत वीडियो चूस इंटरव्यू को मेरे भयपड़ अवसर एम ले चला मन या पैन मेबर्स चाल फ्रेंडली उ सरदा नव्त मन क्वेश्चन अड़ा एक् अभ्यर्थ ने इबंध पड़े क्वेश्चन अभी चाहे सिंपल अंत चाल जिले का प्रति अभ्यर्थिंदे सर वाल मोर् फोकसिंग नवरत्ना सर नवरत्न मीदने क्वेश्चन अभी अड़ी सो अभ्यर्थ वेपल एमचार ये ऊर्चार मे पेर एमी चपंडी अन तरह वाल मेन फोकस एक्टे ओनली नवरत्ना सो नवरत्ना दाँड नवरत्ना स्कीम गुरी चपंडी यह स्कीम ए उपयोगपड़ी दाँटे हईलैट्स एन अड़ा तपिते करे अफेर्स परंगा जीके परंगा अल्पते वेल रेपी वो मन तीन खचिंग गवर्नमेंट या उदेश अटे पैनल मेबर्स इंटरव्यू मेबर्स उद्देश्य मन इंप्लीमें चाहिएमें नवरत्ना का पलटूर लाइट वार्डर्लो खचिंग नवरत्न अभ्यर्थ की एट्ड अवगन उने टेस्ट काबी अभ्यर्थ चाहिए इपड़ी चाहिए पनी नवरत्न खचिंग प्रति अभ्यर्थि को मंच नैलजी पे उबी नवरत्न अड़कन तरह ये स्कीम दाटो हईलैट्स उ स्कीम नचुत अने वाले चुप्त अड़ी अभ्यर्थि को भयपड़ा अवसर ले नवरत्न गुरी ना दिल्ली मैक्सीम स्टूडेंट्स मध्यकाल अभी न्यूज रकल न्यूज पेपर यानी टीवी यानी लगे इतर ान द्वारा यानी सो मरसारी अंदर कोसम नवरत्न गुरी नैन वीडियो विवरी बोतना मी अंदर कोसम ओके फ्रेंड्स और सारी गमन नवरत्ना सो नवरत्ना अने मत तुम रत्ना सो मैं वैएस जगन्मोहन रेडी गार तन के मेनिफेस्टो नीर सीएम का गेलते नैन नवरत्न अमल परता पार्टी की मेरे अड नि अब जी सो अदे विधा अत्यधिक मेजारी तो असेंट तन गेलुको जगन्मोहन रेडी गार सीएम का जी अदे रोज प्रमाण स्वीकार रोजू नवरत्न मेदने मोटमोद सतकम को जी सो दा तो पटा असैम्ली प्रति कार्यलय दवरत्न या बोर्डस उन्कंटे खचिंग मन या मंच मन मन या फोकस अंत नवरत्न उ मन टारगे नवरत्ना दाँ मन मंच इंप्लीमेंटी अब प्रजल मन की मंच पेर वस्तु अने उदेश जगन्मोहन रेडी गार फस्ट फोकसे नवरत्ना 
ఇక్కడ ఈ యొక్క నవరత్నాల గురించి ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటాం సో మొత్తం తొమ్మిది మనకు ఉన్నాయి తొమ్మిది రకాలైనటువంటి యొక్క రత్నాలు ఏమంటే మొట్టమొదటిది ఏమంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా రెండవది వచ్చేసి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ మూడోది వచ్చేసి ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీ నాలుగవది జల యజ్ఞం జల యజ్ఞం సో ఐదవది మద్యపాన నిషేధం మద్యపాన నిషేధం ఐదవది ఆరోది వచ్చేసి అమ్మ వడి అమ్మ వడి సో ఏడు వచ్చేసి వైఎస్ఆర్ ఆసరా లేకుంటే వైఎస్ఆర్ చేయూత వైఎస్ఆర్ ఆసరా అనొచ్చు లేకుంటే వైఎస్ఆర్ చేయూత అనొచ్చు ఎనిమిదవది వచ్చేసి పేదలందరికీ పక్కా ఇల్లు సో పేదలందరికీ కూడా ఇల్లు కట్టించాలి నా తొమ్మిదవ వచ్చేసి పెన్షన్ల పెంపు పెన్షన్ల పెంపు ఈ తొమ్మిదిటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే నవరత్నాలు అంటున్నాం మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కాబట్టి ఈ యొక్క నవరత్నాలలో ఖచ్చితంగా మనం అన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి ఒకసారి ఏమడగచ్చు అంటే ఆ యొక్క మెంబర్స్ ఇంటర్ మెంబర్స్ సో నవరత్నాలు ఏమున్నాయో అన్నీ ఒకసారి వరుసగా నాకు చెప్పండి అని అడగచ్చు సో అప్పుడు మనం అది మనకు మంచి అవకాశంగా భావించుకొని ఇక నవరత్న అన్నింటికి కూడా మనం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి సో అయితే ఒక డౌట్ రాజు సార్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకే ఆర్డర్లో చెప్పాలనా అనేసి ఒకే ఆర్డర్ అవసరం లేదు మిత్రమా సో మీకు ఏదైతే బాగా వస్తుందో మీకు ఏదైతే ఐడియా ఉందో వాటిని మాత్రం మీరు చెప్పండి మొత్తం మీద అయితే మనం తొమ్మిది కూడా చెప్పగలగాలి సో ఆర్డర్ను ఫాలో కొన్ని అవసరం లేదు మీకు ఒక కోడ్ పెట్టుకోండి సో నేను ఎట్లా చెప్తున్నా ఈజీగా ఉంటుంది అని మీరు ఒక కోడ్ పెట్టుకోండి అంతే సో దాని ప్రకారం మీరు చెప్పండి సో ఓకే ఫస్ట్ రైతులు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా తర్వాత చదువులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యం సో ఆరోగ్యశ్రీ సో మనకు వా నీటి పారదలు కావాలి ప్రయోజనం సిద్ధం కావాలి జల యజ్ఞం సో ముస్లిం వాళ్ళు ఉన్నారు ముతుక వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి పెన్షన్ కావాలి కానీ పెన్షన్ స్కీము సో డ్వాక్రా మహిళలకు ఎప్పటి నుంచి మనకి స్కీమ్ ఉంది సో డ్వాక్రా మహిళల మీద సో ఈ విధంగా ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఈ విధంగా మనం మనసులో ఒక ఫ్రేమ్ చేసుకోండి ఒక ఇట్లా చెప్తే నాకు బాగుంటుంది అనేసి అంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రాదు సార్ మీరే చెప్పండి కాదు మీకు ఏ విధంగా అయితే అనుకూలంగా ఉందో మీరు ఒక కోడ్ పెట్టుకోండి నేను ఇట్లా చెప్తే ఈజీగా ఉంటుందని సో ఒక్కొక్కరి మెంటాలిటీ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరి మైండ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒకరి థాట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ వేల మీరు వెళ్ళండి సో ఆయన మొత్తానికి అయితే ఈ యొక్క స్కీమ్స్ ఈ యొక్క తొమ్మిది స్కీమ్స్లోనే మనకి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క నాట్ ఓన్లీ కడప మిగతా జిల్లా లాంటి చిత్తూరు కానీ కర్నూలు కానీ లేదంటే ప్రకాశం కానీ లేకుంటే ఉత్తరాంధ్రజ్ కొన్ని ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈరోజు వాళ్ళు చేసిందేమంటే నవరత్నాల మీదనే ఫోగ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒక్కసారి నవరత్నాల గురించి నేర్చుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏమంటే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా సో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఓకే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అంటే ఏం చేశారని ఇక్కడ మనకు సో రైతు అందరికీ కూడా ఉచిత బోర్లు వేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే రైతులు ఇష్టం వచ్చినట్లు బోర్లు వేసుకుంటున్నారు రై వర్షం లేనప్పుడు నీళ్లు లేనప్పుడు బోర్ వేస్తారు మళ్ళీ కొద్దిగా మళ్ళీ బోర్ వేస్తారు దీనివల్ల లక్షలు పోగొట్టుకుంటున్నారు రైతు నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నాడనే ఉద్దేశంతో మీరు వేసుకోవద్దండి మేమే మీకు ఎక్కడైతే నీళ్లు మంచిగా దొరుకుతాయో సమృద్ధిగా దొరుకుతాయో దాన్ని చూసి మేమే మీకు బోర్ వేస్తాము ఉచితంగానే మీరు వేసుకోవద్దు అనే స్కీమ్ అనమాట తర్వాత పగటి కూడా తొమ్మిది గంటలు విచ్చిత విద్యుత్ ఇస్తాం ఇంత ముందు వచ్చేసి ఎనిమిది గంటలు ఉండేది సో రా పగులే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక గంట అదనంగా పెంచడం జరిగింది సో కాబట్టి పగటి పొడనే తొమ్మిది గంటల ఉచిత విద్యుత్ మేము మీకు అందిస్తాము తర్వాత పేద రైతులు కానీ కొన్ని రైతులు కానీ వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తారు అంటున్నారు ఓకే రైతులు కౌలు చేసుకునే వాళ్ళు కానీ లేదా పేద రైతులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామంటున్నారు అదేవిధంగా పన్నెండున్నర వెయ్యి చొప్పున నాలుగు దఫాలు మొత్తం యాభై రూపాయలు పంట సమయంలో మీకు అందిస్తాము అంటే విత్తనాలు కొనుక్కోవడానికి కావచ్చు ఎరువుల కోసం కావచ్చు కలుపు కోసం దేనికైనా కావచ్చు మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ను మొత్తం నాలుగు దఫాలుగా అంటే ఒక దఫాలో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మొత్తం యాభై రూపాయలు ఈ యొక్క రైతులకు వాళ్ళు ఇస్తారనమాట సో అదేవిధంగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రకృతి విపత్తు నిధి అనమాట అంటే నాలుగు వేల కోట్లతో ప్రకృతి విపత్తు నిధి అంటే ఏమంటే మనకు కరువు రావచ్చు ఇప్పుడు తీవ్రమైన కరువు ఏర్పడ ఏర్పడింది అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ వర్షాలు వచ్చి పంటలు కొట్టుకొని పోవచ్చు వేసిన పంట తెగులు ఆశించి పంట నాశనం అయిపోవచ్చు అటువంటి సందర్భంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే మొత్తం నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రకృతి విపత్తుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడైతే ఏ జిల్లాల్లో అయితే ఈ యొక్క విపత్తు జరుగుతుందో వాళ్ళకి యొక్క ఫండ్స్ను ఎంత మేరకు అవసరం అంత వాళ్ళు డైవర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి మొత్తం ఎంత ఫండ్ ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిధి మొత్తం నాలుగు వేల రూపాయలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా
సో ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమిటంటే ఓకే మిత్రమా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పు అని అన్న సార్ అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాయి ఓకే సార్ సో వైఎస్ఆర్ రైతు భార వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాలో సో పేదలందరికీ రై ఉచిత పేద రైతులకు అందరు కూడా అదే కొర రైతులు కూడా ఉచితంగా రుణాలు ఇస్తారు తర్వాత రోజు ప్రగతి పుట్టిన తొమ్మిది గంటలు ఉచిత విద్యుత్ లభిస్తుంది సార్ గిట్టుబాటు ధర లభిస్తుంది సార్ ఇట్లా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఉన్నప్పుడు మొత్తం నాలుగు వేల రూపాయల సంఘటిత నిధిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ ఈ విధంగా మనం సార్ వాళ్ళకు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాల్సి ఉంటుంది సో బ్రీఫ్గా సింపుల్గా మీకు ఇష్టమైన లాంగ్వేజ్లో చెప్పచ్చు లాంగ్వేజ్ అంటే మరీ ఫారిస్ లేకుండా మీకు ఏ విధంగా అయితే అర్థమైందో ఆ విధంగానే కమిటీ మెంబర్స్కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండవది ఏమంటే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇది కూడా పెద్ద గొప్ప స్కీమ్ అది సో వైఎస్ రాజ్ సెక్రటరీ గారు ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొనసాగిస్తున్నారు అనమాట సో ఇది కూడా అందరికి తెలిసినటువంటిది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంటే ఎందుకంటే పేద విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఇంతకు ముందు పెయిన్ చేసేవాళ్ళంటే డిగ్రీలో కానీ లేకుంటే బీటెక్లో కానీ ఎవరు చదువుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉచితంగానే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ చేసేది సో ఎవరు పెద్ద కష్టం కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలంత కష్టం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క తొమ్మిది స్కీమ్లు ఏది కూడా పెద్ద కష్టం కాదు అన్నీ కూడా సింపుల్గానే ఉంటాయి ఓకే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఏమంటే ఉంటే పేదవారికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును కూడా వాళ్ళు డాక్టర్ కానీ మెడిసిన్ ఏమన్నా చదువు లేని వాళ్ళకి కానీ ఖర్చు మొత్తం కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భవిస్తుంది అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన యొక్క మేనిఫెస్టోలు చెప్పడం జరిగింది అనమాట కొన్ని పేద వాళ్ళ పేద విద్యార్థులు అందరికి కూడా వాళ్ళకి అయ్యే పూర్తి ఖర్చును భరిస్తుంది సో అదేవిధంగా వాళ్ళు ఒకవేళ హాస్టల్స్లో ఉంటే వాళ్ళకు వసతితో పాటుగా భోజన వసతి భోజనము వసతి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు సంవత్సరం ఇరవై వేల రూపాయలు మరో ఇరవై రూపాయలు అదనంగా కూడా వాళ్ళు చెల్లిస్తారు అంటే ఫీజు ఫ్రీనే అదేవిధంగా వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటే వాళ్ళకి చదువుకో భోజనం అయితేనే మీ తర్వాత ఉండే వసతి కోసం అయితేనే మీ మరో ఇరవై వేల రూపాయలు అదనంగా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆ యొక్క పేద విద్యార్థులకి అందిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ సో ఆరోగ్యశ్రీ అనేది కూడా మనకు వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు పేషం స్కీమే దీని మళ్ళ కొనసాగింపు అనమాట ఇది సో వైద్య ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఇంతకుముందు ఒక రూల్స్ ఉండేది ఇంత డబ్బులు ఉంటేనే లేదు ఈ యొక్క జబ్బులు ఉంటేనే మీకు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అనేసి ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే ఎటువంటి జబ్బుతో నా సంబంధం లేదు ఏ జబ్బు అయినా పర్వాలేదు ప్రతి వెయ్యి రూపాయలు దాటిన వెన్ అయిందంటే అంటే వాళ్ళకి ఏ జబ్బు ఉన్నా కూడా వెయ్యి రూపాయలు దాటితే వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అని పెట్టడం జరిగింది అరేగా ఇంతకుముందు ఏమంటే ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వాళ్ళ వైద్యం చేయించుకోవాలి అప్పుడే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు వాళ్ళు తెలంగాణ వెళ్ళవచ్చు లేకుంటే ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చు బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చు తమిళనాడు వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఏ హాస్టల్లో వాళ్ళు చూపించుకున్నా కూడా సో వాళ్ళకి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర భరిస్తుంది అనేది మనకు ఆరోగ్యశ్రీ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఓకే వైద్యం ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ అనేది వర్తిస్తుంది కిడ్నీ మరియు తలస్యమ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధి దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఏదైనా పరే సరే ఎందుకంటే ఇక్కడ కిడ్నీ అనే తలస్యమ జబ్బు వచ్చిందంటే చాలా చాలా ఇబ్బంది పడతారు ప్రజలు అంటే ఆ యొక్క వ్యాధిగ్రస్తుడు చాలా నగం అనుభవిస్తాడు అనమాట ఆ జబ్బు నయం కాదు అది తోడుగా ఇది ఒక డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఖర్చు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది సుమతి లేని వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు సో అందువల్ల ఏం చేశారంటే ఒక ఎవరికైతే ఒక కిడ్నీ వ్యాధులు కానీ అంటే డయాలసిస్కు మరి తలసేమ్యం లాంటి వ్యాధులు అయితే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నెలకు పదివేల రూపాయల చొప్పున పింఛన్గా మేము ఇస్తాము అని ఆరోగ్యశ్రీ కింద కదా వస్తుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ మనకు ఏం గుర్తు రావాలంటే సో వెయ్యి రూపాయలు దాటిన వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీ కింద వస్తుంది మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాకోకుండా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అటు తెలంగాణ కానీ ఇటు బెంగళూరు కానీ లేదంటే చెన్నై కానీ లేదా ఢిల్లీకైనా సరే ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా దేశంలో మీరు ఎక్కడ వైద్యం చేయించుకున్నా కూడా మీకు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింప చేస్తాము అని మన ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో ఉన్నటువంటి హైలైట్ పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ జల యజ్ఞం సో జల యజ్ఞం సో జలం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది మనకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరువు వచ్చింది ఎక్కడ నీళ్ళు లేవు కానీ మనం నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలి దీంతో పాటుగా చాలా జలాలు మనకు వృధాగా సముద్రం కలిసిపోతున్నాయి ఈ యొక్క సముద్రంలో వేస్ట్గా కలిసిపోయే నీటిని మనం వడిచి పట్టుకొని అంటే ప్రజల ద్వారా వడిచి పట్టుకొని వాటిని ఎక్కడైతే వాటర్ సప్లై లేదో అక్కడికి మనం సప్లై చేయాలి అనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పథకం సో అదేవిధంగా మనకు
డబ్బును ఫ్యామిలీని కూడా పట్టించుకోకుండా ఉన్నారు సో అటువంటిది కలగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక మద్యపని నిషేధిస్తే ఇప్పుడు అన్ని కుటుంబాలు మంచిగా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎటువంటి జబ్బులు రావు ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఉంటారు అనే గవర్నమెంట్ యొక్క ఆలోచన అనమాట బట్ ఇంత సేమ్ టైం మద్యపని పూర్తిగా నిషేధించినా కూడా గవర్నమెంట్కు ఆర్థికంగా ఒక డబ్బులు రాదు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అందుకనే దాని ప్రధాన ప్రత్యామ్నాయ కూడా ఆలోచించుకోవాలి మనం అందుకనే ఒకేసారి కాకోకుండా ఒకేసారి మద్యం నిషేధించినా కూడా ఇబ్బంది జరుగుతుంది మన ప్రజలకు ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది మనకు ఈ రెవెన్యూ అనేది లోటుగా ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతానికి గుజరాత్ రాష్ట్రంలో మద్యపనం నిషేధం అమల్లో ఉంది లైక్ కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే మద్యం లభిస్తుంది మిసోట్ ఉండదు అనమాట సో కాబట్టి అదేవిధంగా మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ యొక్క మద్యపన పూర్తిగా అంచెలంచెలుగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్రం నుంచి మద్యపన మొత్తం తరిమి కొట్టాలా అనేది ఈ యొక్క మద్యపన నిషేధం యొక్క ముఖ్య అంశం అనమాట ఓకే మద్యపన నిషేధం మూడు దఫాల్లో పూర్తిగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి మద్యం అనేది లేకుండా చేయాలి రాష్ట్రంలో అనేది గవర్నమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తర్వాత అమ్మ ఒడి అమ్మ ఒడి సో అమ్మ ఒడి సో అమ్మ ఒడి అనేది ఏమంటే పల్లెల్లో తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో ప్రతి తల్లికి స్కూల్ పంపిస్తే తన బిడ్డను స్కూల్ పంపిస్తే ప్రతి తల్లికి తన యొక్క అకౌంట్లో సంవత్సరానికి పదిహేను రూ పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తాము అంటున్నారు అంటే ఒకటో క్లాస్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఆ తర్వాత ఇంటర్ కూడా దీనిగా పొడిగించారు ఆ తర్వాత ఫీ రింబర్స్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ ఏమైనా చదివించే విధానంగా చేస్తున్నాం అతను గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళినా లేదా ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళినా సరే సో ఆ యొక్క ఆ బాబు తన యొక్క తల్లి అకౌంట్లో ఆ యొక్క తల్లి అకౌంట్లో మొత్తం పదిహేను వేల పద్ పదిహేను వేల రూపాయలు తల్లి అకౌంట్లో డబ్బులు వేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమంటే అక్షరాస్తిని పెంచాలనేది ఒక ఒక ఉద్దేశం మరియు తమ యొక్క పిల్లలను పనికి పంపించకోకుండా చదువుకుంటే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది తద్వారా రాష్ట్రం తద్వారా దేశం కూడా బాగుపడుతుంది అనే ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి అమ్మ ఒడిలో ఏమంటే ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను వేల రూపాయలను తల్లి అకౌంట్లో నేరుగా పడుతుంది ఆ యొక్క అభ్యర్థి ఆ యొక్క బాబు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోయినా పర్లేదు లేకుంటే ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోయినా పర్లేదు లేదా కార్పొరేట్ స్కూల్కి పోయినా కూడా పర్లేదు తర్వాత ఏడోది స్కీమ్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ ఆసరా లేకుంటే వైఎస్ఆర్ చేయూత వైఎస్ఆర్ ఆసరా లేకుంటే వైఎస్ఆర్ చేయూత సో ఈ వైఎస్ఆర్ ఆసరా లేని వైఎస్ఆర్ చేయూతలో ముఖ్యంగా మనకు ఉండేది డ్వాక్రా సో డ్వాక్రా మహిళలకు జీరో పర్సెంట్ రుణాలు సో వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా నలభై ఐదు సంవత్సరాల దాటినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మరి మైనార్టీ మహిళలు అందరికి కూడా సో దశల వారీగా ఉచితంగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలను వాళ్ళకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు సో అది సో వైఎస్ఆర్ ఆస్త్ర వైఎస్ఆర్ ఆస్త్ర అనేది డ్వాక్రా మహిళలు అందరికి కూడా వడ్డీ లేని రుణాలు మరియు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మహిళలు అందరికి కూడా డెబ్బై ఐదు రూపాయల వరకు ఉచితంగా ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తారు తర్వాత పేదలందరికీ పక్కా ఇల్లు సో రాష్ట్రంలో ఏ వరకు అయితే ఇల్లు లేవో పేదవారికి ఉన్నారో ఆ ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు కట్టించాలనే ఉద్దేశం అయితే కాకపోతే ఏమంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఈ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్ళ నిర్మాణ నిర్మించి పేదవాళ్ళకు ఇవ్వాలి అనేది విత్ రిజిస్ట్రేషన్ సహా వాళ్ళకే అప్పగించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పేదలందరికీ ఇల్లు అనేది మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఇల్లు కట్టించాలంటే వాళ్ళు మనకు సో మొత్తం ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్ళను మొత్తం ఇరవై లక్షల ఇళ్ళను కట్టించి పేదవాళ్ళకి ఇవ్వాల అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చివరగా తొమ్మిదవది పెన్షన్ల పెంపు పెన్షన్ల పెంపు సో పెన్షన్స్ ఇంతకుముందు ఏమంటే ఏ గ్రామంలో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే పెన్షన్ వర్తించేది కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క నవరత్నాల స్కీములు ఏం చెప్తున్నారంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల వరకు వయసును తగ్గించడం జరిగింది ఓకే సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్కే ఆ యొక్క వయసును తగ్గించడం జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా పెన్షన్కి అర్హులు అవుతారు అయితే అదేవిధంగా పెన్షన్ ఇంతకుముందు వెయ్యి రూపాయలు ఉండే తర్వాత రెండు వేలు చేశారు తర్వాత చంద్రబాబు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే రెండు వేల నుంచి మూడు వేల వరకు పెన్షన్ పెంచినారు అది కూడా ఎట్లా అంటే ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి సంవత్సరము సో రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఆ విధంగా మూడు వేల రూపాయలు మూడు వేల రూపాయలు అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి పెన్షన్ పెంచుతూ వెళ్తారు కాబట్టి రెండు వేల నుంచి మూడు వేల వరకు అయ్యేంత వరకు అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెండు వేల నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటారు పెంచుతూ సో మూడు వేల అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ మనక
ఎటువంటి భయం లేదు చలం సార్ భయంగా ఉంది ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు ఏం భయపడద్దు దాని మిత్రంలారా ఏం కూడా భయపడద్దు మీరు చాలా సింపుల్గా మనకి కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చాలా మేము ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు అక్కడ కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా నమ్మకంతో వెళ్ళండి ఇంకొంత ఏమంటున్నారంటే సరే ఆల్రెడీగా పోస్టులు అమ్ముకున్నారు మాకు రావు రికమెండేషన్స్ లేవంటున్నారు మీరు ఏం భయపడద్దు అండి సో మన పని ఏమి మన పని మనం చేయాలి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చింది కాలేటరు అటెండ్ అవుతాం ద బెస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయండి కాబట్టి మీరు అప్పుకోలేని కూడా ఏమి నమ్మొద్దండి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు అందరు కూడా మంచిగానే పోస్టింగ్స్ వస్తాయి మీరేం భయపడద్దండి అది త్వరలోనే మనకు సచివాలయాలు గ్రామ సచివాలయాలు ఓకే సో గ్రామ సచివాలయాలు సచివాలయాల్లో కూడా లక్షన్నర లక్ష పైసలు ఉద్యోగాలు త్వరలో రాబోతున్నాయి అయితే ఈ యొక్క వాలంటీర్స్ ఉద్యోగాలు ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకుని ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మాత్రమే సో నెల సమ నెలకు ఐదు వేల రూపాయలతో మీరు పని చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీరు పని సరిగా చేయలేకపోతే ఎప్పటిసారి తీసివేయవచ్చు ఈ టెంపరీ జాబ్స్ మాత్రమే నాట్ పర్మనెంట్ జాబ్స్ అయితే త్వరలో రాబోయేటటువంటి సచివాలయాల జాబ్స్కి మాత్రం అవి పర్మనెంట్ జాబ్స్ రెండు వేల సంవత్సరాల వరకు మాత్రం మీకు రెండు సంవత్సరాల వరకు పదిహేను వేల రూపాయలు మీకు జీతం వస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు పర్మనెంట్ జాబ్ అయిపోతుంది సో గ్రామ సచివాలయాలకు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా బాగా ప్రిపేర్ కండి ఎప్పుడు ప్రిపేర్ కండి ఎందుకంటే ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు పదిహేను రావచ్చు అనుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లోనే మనకు ఎగ్జామ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు దాని మీద వెయిట్ చేయకుండా మీరు ఈ యొక్క దీంతో పాటుగా మీరు ఖచ్చితంగా వాటి కూడా అప్లై చేయండి అయితే కొందరు అడుతున్నారు అనమాట సార్ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో మమ్మల్ని మీరు గ్రామ వాలంటీర్గా మీకు జాబ్ వచ్చింది తర్వాత మీకు సచివాలయంలో కూడా జాబ్ వచ్చింది అప్పుడు దేని చూస్తారు ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాలి సమాధానం అడుగుతున్నారు కొందరు విద్యార్థులు ఎస్ సో సార్ గ్రామ వాలంటీర్ కన్నా గ్రామ వాలంటీర్ అయినా గ్రామ సచివాలయం అయినా పనిచేసేది టార్గెట్ ఏమంటే పల్లెల్లో సర్వీస్ చేయడమే సో నా ఉద్దేశం సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు ఉంది కాబట్టి సో వాలంటీర్ కంటే సచివాలయం అనేది ఇంకా మంచి జాబ్ కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పొచ్చు ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు మీరు చెప్పిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మనకు సచివాలయంలో జాబ్ వచ్చిందంటే ఆ యొక్క జాబ్ వాలంటీర్ జాబ్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇమీడియట్గా ఎందుకంటే అది టెంపరీ జాబ్ కాబట్టి కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి లేదు సార్ నేను వాలంటీర్గానే ఉంటాను నేను దాన్ని పోను అని మాత్రం చెప్పిన అవసరం లేదు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వాలంటీర్ కన్నా సచివాలయం జాబ్ చాలా మంచిది కాబట్టి ఎస్ నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను సార్ అది కూడా సర్వీస్ చేసేదే అని మీరు హ్యాపీగా ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు తప్పులు చెప్పొద్దండి నిజంగా నిజాయితీగా ఉండండి మంచిగా మనకు మార్కులు వస్తాయి వంద మార్కులకు వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీరు సో మ్యాక్సిమం వాటికి ఇంపార్టెంట్ కమెంట్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు రెస్పాండ్ గ్యారంటీ అయ్యి దాని రిప్లై కూడా నేను ఇస్తాను ఓకే సో కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళండి ధైర్యంగా నేర్చుకోండి భయపడద్దండి మనం చెప్పినటువంటి మన ఇది మూడో వీడియో అనమాట ఈ యొక్క మూడు వీడియోస్ మీరు ఒక్కసారి గమనించండి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టీపీ స్టడీస్ మీకు ఈ యొక్క వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కు రేటీస్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళతో పంచుకోండి కాబట్టి మీరు అన్ని విధాల ఫ్యూచర్లో మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారని టీపీ స్టడీస్ మీ వంట ఎల్పుడు ఆశిస్తూ ఉంటుంది